Hello, Mina-san. This is the Bookmaker Podcast with Kiyosaki Tamayoshi, a.k.a. Mr. Bookmaker. And not to no source for the online sports Gyanburu Gyokai 24-7. Kawashkawa, Bookmaker, Joho Kyoku Okensuku, or subscribe to this podcast on iTunes. Serenewa, here's your host, Kiyosaki Tamayoshi. Mina-san, konnichiwa. The Bookmaker Podcast with Kiyosaki Tamiyoshi. Oh, it's more Kiyosaki Tamiyoshi. Oh, it's more Kiyosaki Tamiyoshi. Navigator of Tsunomimas, Bookmaker Sports Writer of Kiyosaki Tamiyoshi. This is the podcast of the Kaigai of Bookmaker and Kansuru Joho and Sai Shin Ots, Sports News and the Majinagara, Bookmaker and Moshirosa, Miroku, and the other Kiyosaki of the Kiyosaki of the Kiyosaki of the Kiyosaki of the Kiyosaki of ブックメーカーについてほとんど知られていませんので、このポッドキャスト並びにインターネットサイトであるブックメーカー情報局から様々な情報を配信しております。どうぞ今回もよろしくお願いいたします。ということで、第93話となりますブックメーカーポッドキャストですが、まあね、まあ今回もこうやって、まあ、スタートしましたが、ね、今月20日土曜日に行われましたボクシングフェス2017のメインイベントでロンドン五輪で金メダルを獲得した村田良太がですね、WBA 世界ミドル級王座決定戦に挑みました。ね、まあ見ていた方もね、結構いらっしゃるんじゃないかなと思うんですけども、まあ、まあ誰が見てもですね、まあ村田が勝った新チャンピオンの誕生だと思ったことではないでしょうか。しかし、えー、いざ判定にもつれ込んだ試合はですね、えー、相手のアッサンエンダムがですね、2対1で勝利という形で幕を閉じることとなりました。ブックメーカーのベッド365が発表していたこの試合のオッズでは、村田勝利が 1.5 倍、エンダム勝利が 2.62 倍と、村田有利との見立てとなっておりまして、まあ試合も、まあね、そのオッズ通りになったかなと思いました。しかしね、えー、まあ、蓋を開けてみれば、っていうことはよくありますけども、まあ、エンダム勝利となってしまい、多くのボクシング関係者、あるいは多くのファンはですね、今回の WBA の、まあ、審判の判定にはですね、疑問、そして、えー、疑惑の目すら、えー、向けられたということになっております。WBA のメンドーサジュニア会長がですね、公正な採点がなされなかったことに怒りと不満がある。私の採点では、村田が117対110で勝利した。村田選手と、定権、そして日本のボクシングファンにお詫びをしたい。私は、チャンピオンシップ委員会に再選を要求すると、異例の謝罪コメントを発表するなどですね。まあ、村田にとっては、まあ、実にアンラッキーな敗北という形となってしまいました。まあ、村田はですね、まあ、現役続行の意思を表明しており、すでにですね、WBC や WBO からですね、世界戦のオファーが届いているというような情報も伝わってきております。もう一度エンダムとのリベンジマッチも期待したいところですが、WBA のですね、今回の判定を見る限りですね、村田にとっては WBC や WBO で日本人として、まあ、悲願のミドル級のベルトを巻いてほしいなと思うのは私だけでしょうか。えー、ボクシングの多くの世界戦はですね、ブックメーカーのオッズの対象となっておりますので、ぜひね、ブックメーカーと共にですね、まあ、村田の世界戦、あるいはね、あなたの好きなボクサーの試合なんかをですね、まあ、見守っていったら、より一層ね、ボクシングが楽しくなるのではないかなというふうに思っております。そして、このボクシングの翌日ですね。まあ、21日、日曜日になるわけですが、えー、サッカーのアンダー20ワールドカップのグループリーグ初戦がですね、まあ、韓国で行われまして、5大会ぶりに出場している日本代表は、えー、南アフリカと対戦いたしました。ブックメーカーのウィリアム・ヒルが発表していたオッズではですね、日本勝利が 2.15 倍、南アフリカ勝利が 3.2 倍と、えー、日本優勢との見立てでした。そして試合はですね、南アフリカからですね、ディフェンスの裏を必要に攻め立てられ、前半7分に先制点を許してしまい、えー、日本としては苦しい展開となりました。しかし、後半早々に日本のエース小川がですね、まあ同点弾を放つと、注目の15歳、久保竹房がですね、後半14分からですね、途中出場を果たし、そして、
、後半27分、今大会注目の同安律がですね、えー、久保とのワンツーから、えー、鮮やかな逆転ゴールを決めて、えー、2対1で、日本が初戦を、白星を飾りました。で、えー、今回の U20、えー、ワールドカップはですね、まあ、日程的にもですね、結構、まあ、過酷なことでも、まあ、知られておりまして、日本はですね、中2日でグループリーグの第2戦を迎えることとなります。そして、優勝候補の一角に上がっているウルグアイと24日午後8時からですね、戦うことになります。ブックメーカーのピナクルが発表したオッズによるとですね、日本勝利が 3.78 倍に対して、ウルグアイ勝利が 2.1 倍と、日本は、まあね、劣勢に立っているというようなこととなっております。実はですね、まあ、ブックメーカー情報局のスポーツ記事、FIFA U20 ワールドカップ2017、5大会ぶり出場の日本は、南アウルグアイ、イタリアと対戦。ブックメーカーの優勝予想と、えー、オッズはという記事を配信しているわけですが、本大会の優勝予想アンケートをですね、まあ、この記事の中でですね、現在実施しておりまして、えー、23日午前8時現在ではですね、まあ、426票が、えー、投じられ、えー、最も票を集めたのはドイツで、えー、37%、そして2番手に日本で 36% と、えー、なっており、このね、第2戦で戦うウルグアイはですね、まあ、2%。と、まあ、日本への期待を込めて投票したという方がまあね、まあ、結構多かったのかと、なと思いますが、まあ、今回の日本代表への期待は非常に高いということが、えー、このね、アンケートからも伺えます。ね、まだ、えー、リスナーの皆様の中でもですね、まだこの記事の中で投票してないよという方はですね、まだ、えー、アンケートは実施しておりますので、ブックメーカー情報局のページに訪問いただき、ご一読いただければなというふうに思います。で、この予選リーグ第2戦のですね、ウルガイ戦にですね、日本が勝つようなことがあればですね、日本の決勝トーナメント進出を大きく手繰り寄せる金星と言っていいのではないでしょうか。そして、さらにですね、まあチームの勢いも増すということで、このウルガイ戦はですね、非常に大事な一戦となってくるでしょう。そして、えー、今回の放送の最後はですね、バドミントンの話題といきましょう。世界国別の混合団体選手権であるスディルマンカップがですね、オーストラリアのゴールドコーストで開幕しまして、日本もグループリーグの初戦を戦いました。相手はドイツだったのですが、4対1で危なげなく勝利を収め、グループリーグで最大の敵と思われるマレーシアとですね、24日に戦うことになります。まあ、スディールマンカップについてですね。まあ、あまり詳しくない方もですね。まあ、結構いらっしゃるのかなと思いますので。まあ、簡単ですが、えー、ここでね、ちょっと説明したいなと思います。まあ、この大会はですね、えー、まあ、2年に一度開催されるバドミントンの男女混合の国別対抗戦となります。1989年からインドネシアの名選手であったディックス・ディルマンの功績を称えて大会名となりまして、えー、第1回大会は、ね、その、ディックスリ・スディルマンの母国であるインドネシアで開催され、その年はインドネシアが見事に優勝を果たしました。そしてこのスディルマンカップのですね、まあ試合のフォーマットなんですけども、男子シングルス、女子シングルス、男子ダブルス、女子ダブルス、そして混合ダブルス、まあ計5試合を、まあそれぞれ1試合ずつ行いまして、そのうち3勝したチームが勝ちとなります。男子の国別対抗世界一決定戦であるトマスハイ、同じく女子のユーバー杯と、まあ、結構ね、これは有名なんですけども、まあ、このスディルマンカップはですね、この二つの大会をなんかミックスした、まさしくその世界一のバドミントン国を決定する大会と言ってもいいのではないでしょうか。このスディルマンカップはですね、まあ、これまで14回行われましたが、インドネシアが1回、韓国が3回優勝しておりまして、それ以外は、の10回はすべて中国が勝っております。中国は今大会で7連覇を狙うということになります。日本はですね、まあ、前大会、まあ、2015年大会にですね、初めて準優勝に輝いており、今回の大会ではですね、悲願の初優勝を虎視眈々と狙うという位置にいるのではないでしょうか。今回のですね、まあ、日本代表の顔ぶれをですね、まあ、予選リーグのドイツ戦の結果を見ながらですね、まあ、ちょっと紹介していきたいなと思いますが、えー、まず一番手に登場したのが男子ダブルスで世界ランク3位の園田圭吾、神村武史、まあ、トナミ運輸の、えー、コンビなんですが、がですね
まあ、2対0で勝利すると、続く女子シングルスでは、リオ五輪で銅メダルを獲得した世界ランク現在11位の奥原のぞみがですね、えー、まあ、ストレート勝ちを収めまして、続く男子シングルスの、えー、西本健太、トナミウニですね、は、えー、惜しくも敗れてしまいましたが、その後の女子ダブルスでは、リオ五輪金メダリストで世界ランク1位に君臨する高橋玲香、松戸美咲、えー、そして、混合ダブルスでは世界ランク11位のカズノケンタ、えー、栗原あやね。まあ、これは日本ユニシスのコンビなんですけども。と、ね、この2つがですね、まあ、連勝して、日本が、えー、4対1でドイツを下すということとなりました。まあ、主な日本代表の顔ぶれはですね、まあ、今喋ったような、えー、感じの選手たちになるんですけども、実はその女子シングルスにはですね、奥原よりも世界ランクが上位となる6位にいる山口あかね。なんかもですね、まだ控えておりますので、日本代表の層の厚さというのはですね、まあ十分上位、あるいは優勝を狙える陣容と言っていいのではないでしょうか。えー、この注目のスディルマンカップですが、ブックメーカーはオッズを発表しているのというですね、まあ声もですね、まああちこちと聞こえてきそうなんですけども、その答えはですね、イエスと言えるでしょう。えー、バドミントンもブックメーカーのオッズの対象となっております。ただ、この大会の優勝オッズについてはですね、まあ、どのブックメーカーからも発表されていないのが、ちょっと残念なんですけども、まあ、各試合のオッズ、いわゆるマッチオッズはですね、す、え、べ、ー、て発表されております。ブックメーカーのベッド365はですね、まあ、その日に行われる試合の男女シングルス、ダブルス、ミックスダブルスの全5試合の対戦オッズをそれぞれ発表しております。これは今、えー、予選リーグということなので、プレリミナリーズっていうような、えー、英語で言うんですけども、まあ予選とかいう、まあ、意味合いなんですけども、まあそれで全部5試合の、えー、オッズがですね、ずらっと並んでおりますので、ぜひね、ベッド365の、えー、ホームページですね、えー、モアスポーツという左側の欄がありますので、そこをクリックするとバドミントンも出てきますので、えー、そこからですね、チェックいただければと思います。まあバドミントンとか、まああとは卓球もそうなんですけど、実は、えー、試合当日にならないと対戦相手や、まあ、戦う順番も含めて決まらないという部分がありますので、ブックメーカーのオッズにおいてもですね、例えばサッカーとか野球とか、えー、あるいはテニスなんかもそうなんですけども、まあ、数日前からですね、まあ、オッズが発表されているということはよく見ると思いますが、まあ、バドミントンとか卓球に関しては、ちょっとそれは、えー、ほとんどありません。実は明日24日に行われる日本対マレーシアのオッズについてもですね、まだブックメーカーでは発表されておりません。まあ、先ほど言ったように、えー、まだその対戦の相手なんかも決まってないということがその理由に言えます。しかし、あ24日の試合当日にはですね、まあ日本対マレーシアの、まあそれぞれ5試合行われますが、のオッズを発表されますので、ぜひね、このオッズをチェックしながらですね、勝敗を予想を楽しんでみてはいかがでしょうか。日本にとって予選リーグ最大の山となるマレーシア戦はですね、日本時間の24日午後5時から行われます。ということで、今回の第93話いかがでしたでしょうかブックメーカーについてもっと詳しく知りたい方は、ぜひブックメーカー情報局を検索いただき、サイトをチェックいただければと思います。そして何かお気づきの点や、わからないことが少しでもあれば、トップページの右上にあるメールボタン、が問い合わせとなっておりますので、どうか気軽にご質問いただければと思います。またここでは、このポッドキャストで取り上げてほしいことや、この清崎がお送りしているポッドキャストの感想なんかもですね、随時募集していますので、ぜひね、どしどしとメッセージいただけたらと思います。ブックメーカー情報局が配信する、The Bookmaker Podcast with 清崎民吉をお聞きいただきありがとうございました。ぜひポッドキャストを購読、そしてレビューを書いていただけると嬉しい限りです。購読のボタンを押すだけで完了します。もちろん無料です。そしてブックメーカーについてまだよくわからないのでもっと知りたいよという方には特にこのポッドキャストの第1話から第3話をお聞きいただけるとスッキリされるのではないでしょうか。ブックメーカーとは何なのか、そしてブックメーカーの一体何が面白いのかなどをですね、わ、えー、かりやすく私清崎が語っております。最後にブックメーカー情報局からのお知らせですが、前回の放送でもお話ししましたが、ブックメーカーで遊ぶために必要な決済サービスの一つであるネッテラーが日本国内でのサービスを、えー、昨年9月15日で一旦終了しました。同様にスクリールも9月30日をもって日本市場から撤退ということとなりました。しかし、えー、心配には及びません。ブックメーカー情報局ではトップページ右上にネッテラーに代わる決済サービス一覧
というページを作成し、ブックメーカー各社の対応する決済サービス情報をまとめておりますので、ぜひご参考にされてはいかがでしょうか。一度登録さえしてしまえば、あとはネッテラやスクリルと変わりません。今後も新たな決済サービスの紹介などありましたら、また更新していきますので、ちょくちょくこのページを覗いてみてはいかがでしょうか。次回もブックメーカー情報局提供のブックメーカーポッドキャスト、バイキヨサキタミヨシをお楽しみにしていてください。それでは、また !This has been the Bookmaker Podcast with Kiyosaki Tamiyoshi, aka Mr. Bookmaker. Konu Contents Okinitira, Zehi Bookmaker, Joho Kyoku Okensuku. Or subscribe to this podcast on iTunes. Dewa Mini-san, see you next time.